Hello everyone. Today our topic is flow through pipes. Here what is meant by pipe? Pipe is a passage with a closed perimeter through which the fluid flows under pressure. The fluid flowing in the pipe is always subjected to resistance due to shear force between fluid particles and surface of the pipe. It is also known as frictional resistance. Okay, depending upon the Reynolds number value, the flow is named as laminar or turbulent flow. If Reynolds number is less than 2000, then flow is said to be laminar. If the Reynolds number is more than 4000, then the flow is said to be turbulent flow. Already, manam, in the month, very classes low, what is meant by Reynolds number? How do you category? Uh, how do you differentiate these laminar flow and turbulent flow? Even if you some manam. okay. So Reynolds number is nothing but it is a ratio of inertia force to viscous force. Here you can see the laminar flow. Even in the month, previous classes we use some laminar flow, turbulent flow. Okay. Here in the pipe flow, we can see different different types of losses when we get a frictional losses on time when i'm starting on a frictional resistance on to the new column of friction will look on the loss of some fluid pressure low okay now i think a head low loss to allow to the end type flow to the end types of losses low minor losses on time major losses on time pipe low okay now minor losses and tt make a sudden enlargement pipe going to sudden enlarge of the size of the suddenly enlargement and are sudden contraction ok well pipe sudden ga thaggi pote size dhani sudden contraction at the entrance entrance the gravura mikko the pipe low loss on the head loss on the due to friction due to pipe fitting madhila madhila pipes fit yes not to go to make you minor losses jaru down to exit pipe exit the gara kuda make you minor losses jaru down to the major losses on it which are the top of the pipe length which are the thousand meters can take one kilometer can take one to make up major losses echo gana vada minor losses chala thakko onde akkada main ga manam focus jayal sindhi major losses ok so you can do it major losses loss of head due to friction is termed as major loss loss of head is due to friction is termed as major loss it depends on the velocity of flow die of the pipe and roughness so it depends upon velocity meet into the pipe flow die meet into the roughness meet the depend on ok it is denoted as a hf so head loss due to friction denoted as a hf hf equal to flv square by 2 gd your head loss find out here and flow through pipes law 4 f sorry flv square by 2 gd e equation to make head loss find out here f and the friction factor length of the pipe velocity die of the pipe okay a minor losses which is that it is due to disturbance distribution in the flow pattern flow pattern distribution distributions will allow me go tell sound to the Loss due to sudden enlargement. If the pipe is size is D1 and put a D2 on the diameter. Okay, then size peri in size due to sudden enlargement. The loss of it due to sudden enlargement to make size peri in the gaotic at last end on the enlargement type of pipe flow V1 minus V2 whole square by 2G. This is the formula to find out the head loss due to sudden enlargement. This is the minor loss. Okay, sudden enlargement and the minor loss. Next, loss due to sudden contraction. Okay, well, pipe sudden ka contract in the pipe size. Pipe size and the tagite, up to head loss, it can enter on the portion of the gra, the portion of the gra head loss into the one by cc minus one whole square into v square by two. This is the formula to find out the sudden contraction. Okay, so. Loss of head at exit. The body portion the grammy cool loss of head to find out the alarm for tomorrow. I'm going to up to formula and a v square by 2g v square by 2g loss of head to at exit v square by 2g loss loss due to pipe fittings. The model of fittings is a certain if fittings will make a while and a head loss go on and a k into v square by 2g. Okay, it is a factor. It is we have to find out the k. Next, loss at entrance. Entrance the gara economic loss kawali ante 0.5 v square by 2g. 0.5 v square by 2g. Okay, so it will be important things. Miko clear ga yafali ante loss, loss of energy due to sudden contraction ki 0.5 v square by 2g. Loss of energy at the entrance of pipe. If rendi de guda 0.5 v square by 2g. 
ఎంట్రెన్స్ దగ్గర సడన్ కాంట్రాక్షన్ కి రెండింటి కూడా పాయింట్ ఫైవ్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీ ఉంటుంది ఒకవేళ సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్ తీసుకుంటే మాత్రం వి వన్ మైనస్ వి టూ హోల్డ్ స్క్వేర్ బై టూ జీ ఓకే లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అట్ ద ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద పైప్ దట్ ఈస్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీ ఇక్కడ కె అంటే ఏంటి అని చెప్పాను కోఎఫిషియంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కె అంటే ఏంటి కోఎఫిషియంట్ ఇది కోఎఫిషియంట్ కోఎఫిషియంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వి ఈక్వల్ టు మీన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఇన్ ద పైప్ సో ఇవి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ ఈ వీటి పైన మీకు ఈ సెట్ లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది క్లియరా ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు కొన్ని డెఫినేషన్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి అవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మేజర్ లాసెస్ లో మీరు మీకు ఏం చెప్పాను లాస్ట్ డే టు ఫ్రిక్షన్ ఎంత ఉంటుందో అని చెప్పాను ఫోర్ ఎఫ్ఎల్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీడి ఉంటుందని చెప్పాను ఓకేనా సో యాక్చువల్ గా ఈ ఫోర్ ఎఫ్ఎల్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీడి అనేది మీరు డిశ్చార్జ్ వైజ్ గా చూసుకుంటే అది ఎలా వస్తుంది డిశ్చార్జ్ కనుక తీసుకుంటే హెచ్ఎఫ్ అంటే లాస్ ఆఫ్ హెడ్ ఇన్ మీటర్స్ అది ఓకే మీకు హెడ్ మేజర్ లాస్ ఏది ఇక్కడ ఇది ఎఫ్ఎల్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీడి యాక్చువల్ గా ఫోర్ ఎఫ్ఎల్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీడి ఫోర్ ఎఫ్ ఎల్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీడి హెచ్ఎఫ్ అంటే లాస్ ఆఫ్ హెడ్ ఇన్ మీటర్స్ ఒకవేళ ఫోర్ ఎఫ్ కనుక ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ రెనాల్స్ నంబర్ రెనాల్స్ నంబర్ ఫంక్షన్ ఫ్రిక్షన్ ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ కనుక ఉంటే అప్పుడు ఫోర్ ఎఫ్ తీసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు దీని దగ్గర ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ మార్కర్ ఓకే ఫోర్ ఎఫ్ కనుక తీసుకుంటే ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ బై ఆర్ ఈ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ బై రెనాల్డ్స్ నంబర్ ఓకే ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఏంటి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ ఇన్ మీటర్స్ వీ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ యావరేజ్ వెలాసిటీ డి ఈక్వల్ టు డయామీటర్ ఇన్నర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది పైప్ సో హియర్ ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ మీకు క్యూ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఇన్ టు వెలాసిటీ యు నో వెరీ వెల్ ఓకే ఏరియా ఇన్ టు వెలాసిటీ సో హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ ఫోర్ ఎఫ్ ఎల్ బి స్క్వేర్ బై టూ జీడి ఫోర్ ఎఫ్ ఎల్ వి స్క్వేర్ బై మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే చెప్తున్నా టోటల్ థియరీ కాదు టూ జీ డి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోండి అలా పెట్టుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు క్యూ ఈక్వల్ ఏంటి ఏరియా ఏంటి వెలాసిటీ కదా ఫైవ్ డి స్క్వేర్ బై క్యూ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫోర్ ఎఫ్ఎల్ ఫోర్ ఎఫ్ఎల్ ఇంటూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ లో మీకు ఇది రావాలి అంటే నేను ఇలా రాస్తున్నా క్యూ బై ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ ఈ మొత్తానికి ఏమైతుంది స్క్వేర్ అవుతుంది అంతే కదా మొత్తం స్క్వేర్ అవుతుంది డివైడెడ్ బై టూ జీడి టూ 
ఓకే ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా దీన్ని ఈ మొత్తాన్ని సో తర్వాత దీన్ని నేనేం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యూలో రాసుకున్నా ఓకే సో ఇప్పుడు హెచ్ఎల్ ఈక్వల్ టు హెడ్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఫోర్ ఎఫ్ఎల్ ఇంటూ క్యూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ జీడి మొత్తం ఏమవుతుంది టూ జీడి ఇంటూ పై బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది పై బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే సో ఇది మీకు ఇందులో నుంచి వచ్చింది ఇందులో నుంచి వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై రాసి చేసి రాసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ రాస్తున్నా హెచ్ఎఫ్ హెచ్ఎఫ్ హెచ్ఎల్ ఈక్వల్ టు సింపుల్గా ఫోర్ ఎఫ్ఎల్ క్యూ స్క్వేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఎల్ క్యూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి టూ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ డి ఇంటూ పై బై సిక్స్ పై స్క్వేర్ బై సిక్స్టీన్ అవుతుంది కదా అది పై బై ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే ఓవర్ స్క్వేర్ అంటే పై బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ డి టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అవుతుంది అంతే కదా డి టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ సో ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి మొత్తం ఏమవుతుంది నుంచి మొత్తం ఏమి వస్తుంది హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ హెచ్ఎల్ ఈక్వల్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్లో చెప్పాలి అంటే మీ క్వశ్చన్ డిశ్చార్జ్లో కూడా చేయొచ్చు ఇస్తే అప్పుడు మీరు సాల్వ్ చేయాలి ఫోర్ ఎఫ్ ఎల్ క్యూ స్క్వేర్ క్యూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ పాయింట్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ డి డివైడ్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అవుతుంది అంతేనా ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ డి టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ సో ఇది ఆన్సర్ ఫైనల్గా మీకు వచ్చేది మీకు ఏదైనా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వి వెలాసిటీ ఇవ్వకుండా డిశ్చార్జ్ కనుక ఇస్తే అప్పుడు ఈ ఫార్ములా వేసి మీరు డైరెక్ట్ హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ సో ఇక్కడ మీకు ఒక నోట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏంటి ఎనర్జీ స్లోప్ దట్ ఈస్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ ఇన్ యూనిఫామ్ ఫ్లో కనుక తీసుకుంటే హెచ్ఎఫ్ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ ఇన్ యూనిఫామ్ ఫ్లో దట్ ఈస్ ఫోర్ ఎఫ్ఎల్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీడి ఎనర్జీ స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎఫ్ఎల్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీడి అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా తర్వాత మీరు ఇప్పుడు దీన్నే ఇంకా ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకో రాసుకోవాలంటే రాసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏది సడన్ ఎల్లార్జ్మెంట్ సడన్ కాంట్రాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా మీరు మళ్ళీ దాన్ని ఎల్లార్జ్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు కాకపోతే మీకు అక్కడ షార్ట్ కట్లో చెప్పాను ఇక్కడ మీకు హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ అంటే ఏంటిది హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈజ్ అప్టైన్డ్ బై జాయినింగ్ ద టాప్ టాప్స్ ఆఫ్ ఆల్ వర్టికల్ ఆర్డినేట్స్ షోయింగ్ ద ప్రెజర్ హెడ్ సో ఇక్కడ ప్రెజర్ హెడ్ అన్నిటినీ జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి మీరు ఇక్కడ ఇది ఒక ట్యూబ్ పెట్టండి ఇక్కడ ఫ్యూజోమీటర్ ట్యూబ్ పెట్టండి ఇందులో లిక్విడ్ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది ఒక్కొక్క టూ పాయింట్లో ఒక్కొక్క పాయింట్లో ఒక్కొక్కటి ఫిక్స్ చేయండి ఎక్కడి వరకు అయితే ప్రెజర్ కనబడుతుందో ఆ పాయింట్స్ అన్నింటినీ జాయిన్ చేసుకుంటూ పోతే ఒక లైన్ వస్తుంది ఆ లైన్ ఏమంటున్నాం అదే ప్రెజర్ హెడ్ అనుకోండి ఇన్ ద లిక్విడ్ పీ బై డబ్ల్యూ ఆఫ్ ఎ ఫ్లోయింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ ఇన్ ఎ పైప్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద పైప్ మనం ఏం చేస్తాము సెంటర్ ఆఫ్ ద పైప్ నుంచి 
ఈ హైట్ తీసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ బ్రీఫ్లీ రిటర్న్ యాజ్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ ఎట్ ఎనీ సెక్షన్ ఆఫ్ ద పైప్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ గివ్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ప్రెజరేట్ అండ్ డాటామేట్ సో హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ ఏంటిది సమ్ ఆఫ్ ప్రెజరేట్ అండ్ డాటామేట్ ఇప్పుడు సపోజ్ పైప్ ఇక్కడ ఇదే డాటమ్ అనుకోండి ఇది డాటమ్ అయితే ఏమైతుంది జెడ్ ఈక్వల్ జీరో అవుతుంది ప్రెజర్ హెడ్ పి బై డబ్ల్యూ అవుతుంది ఆర్ పి బై గామా అవుతుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ప్రెజర్ హెడ్ పి డబ్ల్యూ ఇంటూ జెడ్ ఆర్ పి బై గామా ఇంటూ జెడ్ దట్ ఈస్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ ఒకవేళ జెడ్ ఇక్కడ నుంచి ఉంటే జెడ్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ద జెడ్ వాల్యూ ఆల్సో దట్ ఈస్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ ఓకే నెక్స్ట్ టోటల్ ఎనర్జీ లైన్ టోటల్ ఎనర్జీ లైన్ ఏంటిది it is a graphical representation of total heads of various points along the pipe including the energy grid line hydraulic grid line anni add chesthe ochedi total energy line that is the sum of pressure head velocity head and dot of head ivi moodu kalpute ochedi enti di total energy line okay na the dot of is zero then the energy gradient line is nothing but total energy line okela z ganaka zero avuthe em avuthadi p by w plus uh v square by 2g will become em avuthadi total energy line oka vela ippudu idu ayipindi meer ganaka teesukunte pipes in series series lo ganaka pipe plan arrange chesthe meek pipe if a pipeline is joined to one or more pipelines in continuation continuation these are said to be constitute pipes in series so then pipes in series antam కంటిన్యూస్ గా పైప్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకటి ఎన్లార్జ్మెంట్ కాంట్రాక్షన్ లేకపోతే అన్ని సేమ్ ప్యారల్ పైప్ కనెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతే దాన్ని పైప్స్ ఇన్ సిరీస్ అంటాం ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందో ఈ పాయింట్ లో డిశ్చార్జ్ ఎంత ఉంటుందో ఈ పాయింట్ లో కూడా డిశ్చార్జ్ అంతే ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్ ఎట్ పాయింట్ ఏ దగ్గర డిశ్చార్జ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ బి పాయింట్ బి దగ్గర డిశ్చార్జ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ సి సో అది ఇక్కడ మీకు మెన్షన్ చేస్తాం ఈ క్యూని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ అని రాసుకోవచ్చు ఏ వన్ ఇంటూ వి వన్ క్యూ టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టూ ఇంటూ వి టూ ఇలా రాసుకోవచ్చు మైనర్ లాసెస్ ఆర్ నెగ్లిజబుల్ దెన్ ద టోటల్ లాస్ ఆఫ్ హెడ్ ఎంత అవుతుంది టోటల్ హెడ్ లాస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎఫ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ఎఫ్ టూ ప్లస్ హెచ్ఎఫ్ త్రీ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హెడ్ హెడ్ లాస్ ఈ పాయింట్ టూ దగ్గర ఉన్నటువంటి హెడ్ లాస్ పాయింట్ త్రీ దగ్గర ఉన్న హెడ్ లాస్ ఈ మూడు సమ్మేషన్ చేస్తే మీకు వచ్చేది టోటల్ హెడ్ లాస్ సో పాయింట్ వన్ దగ్గర హెడ్ లాస్ ఎంత ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎల్ వన్ ఇంటూ వి వన్ స్క్వేర్ బై టూ జీ డి వన్ ఎఫ్ వన్ అంటే ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ పైప్ వన్ లో ఇది ఇది వేరే మెటీరియల్ అనుకోండి లేకపోతే దీని లెంత్ వేరే ఉంది డయామీటర్ వేరే ఉంది అప్పుడు ఇది ఎల్ వన్ డి వన్ అవుతుంది ఓకేనా దీంట్లో వెలాసిటీ కూడా వేరే అవుతుంది దట్ ఈస్ వి వన్ ఎట్ పాయింట్ టూ దగ్గర ఎఫ్ ఎఫ్ టూ ఎల్ టూ వి టూ స్క్వేర్ బై టూ జీ డి టూ సో అలా రాసుకోవచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ లో రాసుకుంటే ఏమవుతుంది మీకు ఇంత ముందు ఈ ఫార్ములా ఎట్లా వచ్చిందో ఎఫ్ ఎఫ్ ఎల్ క్యూ స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ డి టూ దోర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎలా వచ్చిందో చెప్పాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇవి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ లో రాసుకుంటే ఇలా అవుతుంది సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇండివిజువల్ హెడ్స్ ఓకే ఒకవేళ ప్యారలల్ పైప్స్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు దీనికి ప్యారల్ గా ఇది ఒక పైప్ వెళ్తుంది దీనికి ప్యారల్ గా ఇంకొక పైప్ వేసుకున్నారు సో ఈ రెండింటి పైప్స్ కి ఇన్లెట్ ఒకటి అవుట్లెట్ ఒకటే సో అప్పుడు డిశ్చార్జ్ ఎంత ఉంటుంది వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ డిశ్చార్జ్ ప్లస్ పైప్ టూ డిశ్చార్జ్ పైప్ త్రీ ఉంటే పైప్ త్రీ డిశ్చార్జ్ ఈ మూడు యాడ్ చేయాలి అప్పుడు టోటల్ డిశ్చార్జ్ వస్తుంది టోటల్ డిశ్చార్జ్ ఈక్వల్ టు క్యూ వన్ ప్లస్ క్యూ టూ ప్లస్ క్యూ త్రీ సిరీస్ లో తీసుకుంటే సేమ్ డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది ఈక్వల్ ఉంటుంది ఇక్కడ మాత్రం సమ్మేషన్ చేయాలి ఓకేనా హెడ్ లాస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది హెడ్ లాస్ అనేది డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఈక్వల్ ఉంటుంది ఓకేనా వి నో దట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ క్యూ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ డి టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ హెచ్ఎఫ్ బై ఎఫ్ఎల్ ఓల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ సో ఇది మనకు తెలుసు ఓకేనా సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ క్యూ క్యూ లో సబ్స్టిట్ చేసేస్తే మనకు క్యూ ఈక్వల్ టు క్యూ వన్ ప్లస్ క్యూ టూ ప్లస్ క్యూ త్రీ మీకు ఇంత ముందు అయిపోయి ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ వేరు ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ వేరు సో అవన్నీ యాడ్ చేస్తే మీకు ఈ ఈక్వేషన్ ని తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే టోటల్ మీకు వచ్చేది ఈ ఈ ఫిగర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ ఎల్ సారీ డి టూ డి డి వన్ టు దివ్ వన్ టు దర్ ఆఫ్ ఫైవ్ హెచ్ వన్ హెచ్ఎఫ్ టు హెచ్ఎఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఎల్ వన్ ఓల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ అ
which is used to convey liquid from a reservoir at a higher elevation when the two are separated by high level ground or hill. This is the hill that is separated by the hill that is separated by the siphon. The highest point of the siphon that is a point above free surface of reservoir is known as summit. This point is known as the summit. Okay, the summit. Next, the portion of siphon which is connected with the source reservoir is called inlet leg and the output reservoir. It is called as outlet leg. Ikka dunde demo inlet leg, ito vai pundde demo outlet leg. The flow through which siphon is only possible if the pressure at the summit is below atmospheric pressure. Ikka da ekka dite, ipuru hillu dis kunde hillu pai na ikka nchu pai pel thundi. I pai po top portion ede ite undo, idhi summit anto no. I summit portion lo below atmospheric pressure ganaka pressure unte ne, apuru pai flow flow undo. Leg apate flow abo water. Okay, now, applying Bernoulli's theorem between inlet leg and our summit, we come up with last game of the Miku Idi head loss equation in the launch. You find out yet you think exam the final game of the difference of the head between two reservoirs that is FLV square by DX to G. So, the final game of the okay now. Uh, okay, well, power find out yeah, and power transmitted will be maximum when dp by d is equal to zero. Okay, now this is head loss total head by three on due to friction total head divided by three. Okay, now so up to make maximum power consume out it is the condition of maximum transmission of power uh, as loss of friction head is. One third of the total head. Total head length on the H by 3. That is one third of the head. Okay now. Efficiency of power transmission. Power transmission efficiency find out here. Total head minus head loss due to friction divided by total loss. Just the Mikoche then the efficiency of the power transmission. Adi into the Adi Prukan Kochu one third of the total head on a Prukan Kochu. So this maximum efficiency is 66.67% of power transmission. Okay, 66.67%. This is important. Okay, now we have to say that we already have to say that we 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 दिन लो इपुर मेरो सिंपल का ओका रेंडो प्रॉब्लम्स कैलकुलेट यार ऐंटे एग्जांपल आह अधि 4 एफएल वी स्क्वायर बाय 2 जीडी एकरन चुच्चें दी डार्स वी स्क्वायर बाय इक्वेशन में चुच्चो दी अधि पुर मानो डेरे भी एट लेदो इकड़ा उसल लेदो कॉम्प्लेट वे एग्जाम्स की आह इपुर सपोज ओका फाइंड द ला� डाया वन मीटर वन मीटर ओके नेक्स्ट लेंथ ऑफ़ द पाइप फिफ्टीन किलोमीटर सनर लेंथ ऑफ़ द पाइप इज़ फिफ्टीन किलोमीटर सनर फिफ्टीन किलोमीटर्स तरवाता the velocity of water in the pipe is one meter per second अन्ना रण कोडी velocity is equal to one meter per second one meter per second इला अन्ना रण कोडी coefficient of friction इन ता coefficient of friction f equal to zero point zero zero five zero point zero zero five अन्ना कोडी इपुर दिन की loss of heat due to friction अन्ना कोडी Loss of head due to friction. अपने लगन कुंटा रो सेम formula इंटी 4 F L V square by 2 G D. 4 F L V square by 2 G D. ये formula लो substitute इसको टे मिकान्नी figure सिच्चे साडू. नेहरे टू मिकु head loss due to friction अच्छे स्थान. Okay? चलो ये स्कोर्च. Pokoknya la, ah, miku, 
సపోజ్ వాటర్ వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఎ పైప్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ అనుకోండి ఈ లెంత్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఓకే తర్వాత వన్ మీటర్ డయామీటర్ అన్నాడు అనుకోండి డయామీటర్ వన్ మీటర్ సేమ్ వెలాసిటీ వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అన్నాడు అనుకోండి ఫైండ్ ద హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ యూజింగ్ చెజిస్ ఫామ్లో అన్నాడు చెజిస్ ఫామ్లాలో చెజిస్ కాన్స్టాంట్ ఇస్తాడు చెజిస్ కాన్స్టాంట్ సి ఈక్వల్ టు ఒక సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి సిక్స్టీ ఫోర్ అనుకోండి సిక్స్టీ ఫోర్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు సి రూట్ ఎంఐ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు సి అండర్ రూట్ ఎంఐ ఓకే సో ఇందులో నుంచి మీకు వెలాసిటీ వస్తుంది వెలాసిటీ ఎట్లా వస్తుంది ఫస్ట్ ఎం కనుక్కోవాలి ఎం ఎలా వస్తుంది ఎం సర్క్యులర్ పైప్కి ఎంత డి బై ఫోర్ డి బై ఫోర్ కదా ఓకే ఎం సర్క్యులర్ పైప్కి డి బై ఫోర్ సో డి డి వన్ మీటర్ బై ఫోర్ ఎంత అవుతుంది పాయింట్ టూ ఫైవ్ మీటర్స్ అవుతుంది ఎమ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మీటర్స్ అవుతుంది పాయింట్ టూ ఫైవ్ మీటర్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి మీరు డైరెక్ట్ ఏం చేసేయచ్చు సర్క్యులర్ పైప్స్కి ఏం కనుకోవచ్చు వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయచ్చు సారీ వెలాసిటీ అంటున్నా ఇందులో నుంచి మీకు ఏమొస్తుంది హెడ్ లాస్ వచ్చేస్తుంది హెడ్ లాస్ వచ్చేస్తుంది మీకు వెలాసిటీ ఇచ్చాడు కదా వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు కదా సో సి దగ్గర కోఫిషియంట్ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు ఎం తెలుసు ఐ ఒకటి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఐ ఎంత హెడ్ లాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఓకే ఐ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎఫ్ బై ఎల్ ఐ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది ఐ ఈక్వల్ టు హెడ్ లాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ దట్ ఈస్ హెచ్ఎఫ్ బై ఎల్ ఓకే సో ఇలా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది ఇది సాల్వ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వి హ్యావ్ టు నో ద లామినార్ అండ్ టర్బ్లైన్ ఫ్లో బోత్ లామినార్ అండ్ టర్బ్లైన్ ఫ్లో కెన్ అక్కర్ ఇన్ ఓపెన్ ఛానల్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద రేనల్స్ నంబర్ సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు నో ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లామినార్ ఫ్లో వాట్ ఈస్ మీన్ బై లామినార్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ లేయర్ ఫ్లో ఆర్ విస్కస్ ఫ్లో లేయర్ ఫ్లో ఆర్ విస్కస్ ఫ్లో ద ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ మూవ్స్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ లేయర్ ఫామ్ దట్ ఈస్ లామినర్ ఫ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లామినర్ ఫ్లో బ్లడ్ బ్లడ్ ఫ్లో ఇన్ వెయిన్స్ రెయిన్ వాటర్ పెర్క్యులేషన్ డ్యామ్ స్టోరేజ్ వాటర్ సీపేజ్ వాటర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ద లామినర్ ఫ్లో ఇఫ్ యూ సే ద రెనాల్స్ నంబర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ టూ థౌజండ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ లామినర్ ఫ్లో ఇఫ్ రెనాల్స్ నంబర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ రెనాల్స్ నంబర్ is less than 2000 is also called as a laminar flow then what is the reynolds number reynolds number is nothing but it is a non dimensional number it is defined as a ratio of inertia force to viscous force inertia force to viscous resistance force of the fluid so this is inertia force inertia force inertia force divided by viscous force this is viscous force viscous force here you can see rho means density of water inertia force is nothing but here rho v d or rho v r so rho means density of water that is 1000 kg per meter cube mu means dynamic viscosity r means hydraulic mean depth we can call it as a r or d in some textbooks we can see d also so hydraulic mean depth means it is the ratio between the area to the wetted perimeter hydraulic mean depth means area to the wetted perimeter area by wetted perimeter is nothing but hydraulic mean depth okay here i will show you the rho v rho v d or inertia force inertia force sub, suppose here i mentioned f inertia inertia divided by viscosity or viscous viscous force force inertia force by 
viscous force is nothing but Reynolds number. Okay, so here inertia force means mass into acceleration, mass into acceleration. Inertia force is mass into acceleration. Viscous force is nothing but shear stress into area. Shear stress into area. Okay, so here you can write it as a mass into acceleration velocity per time divided by you can write shear stress is nothing but mu into velocity per unit height into area okay from this equation you can cancel v v finally you will get mass per time mass divided by time divided by mu into dynamic viscosity into 1 by y into area okay so first one mass per unit time is nothing but mass flow rate clear this is nothing but mass flow rate this is mass flow rate so same thing you can write it as a mass flow rate is nothing but mass flow rate you can write rho q rho into q that is also you can write q is nothing but q is nothing but rho into area into velocity right rho into area into velocity is nothing but discharge Q is nothing but discharge so rho into area into velocity so same divided by mu into 1 by y one by y into area this you can write it as divided by here I am writing same mu into 1 divided by y into area so area area will be gets cancelled you will get finally from this equation rho v y by mu okay so from this one you will get v by divided by mu by rho Okay, then finally you will get velocity into depth divided by mu by rho is nothing but viscosity, kinematic viscosity. Yes or no? That is kinematic viscosity. So finally you will get Reynolds number is equal to mean average velocity v into characteristics dimension that is y 
characteristic dimension that is y divided by kinematic viscosity this is kinematic viscosity so you can write it as a you can write it as how r e equal to v into d by kinematic viscosity so for v units are here i am writing units also reynolds number units for units velocity units meters per second for d units meters kinematic viscosity units are meter square per second already we have studied in the properties of the fluids meter square per second okay finally these all things will be gets cancelled all these things will be gets cancelled so there are no units for reynolds number okay are you understood this is the reynolds number so if you want to know about the turbulent flow it is a type of flow in which the fluid particles moves in zigzag pattern the reynolds number value is more than 4000 that is comes under turbulent flow if it is less than 2000 that is laminar flow if it is greater than 4000 that is turbulent flow okay here i am showing the turbulent flow movement the fluid particles moving in zigzag way here all the fluid particles moving in layer formation that is laminar flow okay so here i mentioned reynolds number is nothing but rho vd by mu from this equation i finally concluded with reynolds number is nothing but uh, mean average velocity or mean or average velocity multiplied with characteristic dimension divided by kinematic viscosity okay laminar flow here he mentioned less than 500 some textbooks are showing 2000 some textbooks are 2000 okay some textbooks are between 2000 to 4000 2000 to 4000 here it is greater than turbulent flow is nothing but greater than 4000 reynolds number is greater than 4000 okay so you can see this reynolds number uh, laminar flow turbulent flow and transition flow uh, in the one graph it will flow like this like this so this is laminar flow this is transition flow this is turbulent flow if you take the 